。Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来 PC 版本的《街头霸王二代》，大家感受一下这个声像效果，已经是十六位机的水准了。咱们进入游戏，体会一下它的出招手感，还有打击感。出招方面，波动拳，我出了一个下中脚，因为 PCE 呢是可以设置六件手柄的。重拳轻升龙，出招的手感方面没有任何问题，非常的精准。但是你如果仔细体会的话呢，它的打击感还有音效比十六位机要稍微弱一点点。但是比八位机可是要强太多了。另外 ，AI 呢也比较接近街机的版本。看这招，它是这样吃的：近身的轻拳压制它起身，它就会跳。好的，第一个人物打完。PCE 这款主机呢，我当年是在电软上看到的。甚至超任呢，我也是在电软上看到的，当年没有见过实体机。但是通过观察它的游戏阵容，那还有它在电软上游戏的一些截图，真的发现比红白机啊性能要强太多了。AI 应该是采用的还是街机版的 AI， 这里就是一个默认难度啊，调的不是高难度。啊，这个重拳我出早了，对面没落地。但是这款游戏如果详细研究的话，应该是和街机版的一些细节上不是很一样，因为街机版呢，那些高手已经研究到什么无敌针啦，每一招无敌时间是几帧，起身是几帧，等等等等啊。但是家用机版本呢，可能帧数上和街机版要有差别。这个就是咱们普通玩家的关心的范围之外的了。很顺利啊！二批的衣服配色，我感觉有一点发蓝，偏蓝吧？因为街机版我记着是偏紫啊。这个手感真的相当舒服了，很多小伙伴可能还记得当年红白机上所谓的最好的街头霸王——九人街霸。那九人街霸呢？他的出招手感，大家回想一下，升龙是多难用、啊。哦，这里我竟然被他的升龙打中了。打了几个人了？是不是快拆车了？好，到了拆车的阶段。哎，这个拆车给了四十秒，原版是四十秒吗？我记得好像是三十秒左右吧。一时有点分不清了，有没有小伙伴记得的？在评论区或者是弹幕里可以讨论一下。我记得阶级版是三十秒。Perfect. 车的组件也比较多呀。十六位的街霸版本呢，我之前也给大家录制过，它是有了新的奖励关，有一关是打墙，还有打车。厦门肉食公司、上海发廊这两家店啊，当年印象深刻呀。快慢波动拳，电线杆上呢贴着“不随地吐痰”。升龙，这个升龙我感觉成功率啊，百分之九十五以上了。
这就得益于啊这款游戏精准的出招手感。哎，这局我看过呀，好像和上一局一样的。背景刚刚路过一个骑自行车的 NPC， 他的贴图好像是和街机版不大一样。看来呢，在移植过程当中也做出了些许的调整。来吧，还是三十年前的老打法呀！跳脚。像这样的打法呢，当年都是在街机厅里和前辈们学的呀。看见别人这么打，也跟着学。这个套路过这关的几率应该是百分之九十五以上，但是有的时候还是会被挡的，伤害很高啊，这就过了。我被打那下是前跳被打的，有点着急了。达西姆，达西姆，看一下他背景的大象会不会动、啊？会。再一个升龙带走。咱们打了五十多万分了，很顺利啊。因为当年在街机厅的很多套路，直接可以搬到这儿来，晕了！我的天，一个重拳接了一个升龙，打了百分之四十的血，我感觉这伤害真的夸张。打龙了。龙身后不知道有没有风铃火山那块牌子呀？没有，八人结霸版应该是有。的。哦，屏幕还会震的呀，这个效果做的真的是可以。红白机上呢没有官方的街霸，能玩的呢也就是九人街霸，还有就是四人街霸，凑合吧。四人街霸感觉和快打传说用的是一套引擎。bug 也超级多呀，在角落呢不停的抓人。容易引起真人 PK 啊！本田，哎，打本田了，我感觉是不是要进入第二个奖励关了？打本田的套路呢，我记得就是跳重拳，落地呢轻的升龙，又晕了。第二局，中角接了一个波动拳，这在当年啊，我是肯定用不出来的，因为当年我们的机机厅只有三个键，轻拳、重拳和重脚没了。哎，好像真少了一个奖励关
四天王的部分。AI 真的和以前是一样的，这弱点都是一样的。我记得降龙版、屠龙版最后赢了的时候，后边那两个妹子会走到天上去、啊。升龙跟住，应该晕了吧？我最后怎么没用重拳接升龙呢？而是用了一个重脚。哦，打桶，哎，不对呀、啊，这个地方正常应该是打燃烧的油桶啊。打桶这里啊，如果连续的出了两三个需要打两下的桶，那我根本就解决不了了，肯定会由桶跑掉的。所以我感觉这个地方有一点看脸了。这局还算顺利。哦，最后我想用一个升龙啊，结果用出一个波动拳，这个地方纯纯是失误了。那可能是原本我脸是朝着左侧的，然后向右侧的时候出招，导致这样的情况。啊，真的少了一个燃烧的油桶的奖励官。这个是为什么做出这样的调整？是不是游戏载体的容量限制导致的？但其实我记得 PCE 是可以接 CD 的，对吧？外设嘛。当年的这些主机外设都玩的非常野啊！前一阵子我记得红白机有一个热点话题啊，是热血系列怎么接四个手柄？那当年呢，它是有分叉手柄的嘛，甚至还有键盘。呃，光枪应该是大家见的最为普遍的外设了。像这种外接 CD 的，简直就是直接换了几种啊！游戏的素质都不一样。世家的机器呢，我记得也有外接 CD 的版本。游戏都很大，一个游戏呢都上百兆了，已经不是原来的就几兆了。哎，两中拳就可以打晕啊！哇，这就带走了，这也太快了，快难啊！分数好像过百万了，九十九万四千五，过了这关肯定就百万了。后他下盘。这回没晕，又接了一个波动拳，顺利啊！九十九万九千，最后一个角色了，维嘉。我第一次见到这个角色呢，是街机厅里有一个小孩，他玩的。他当时都够不到机台啊，老板呢有一个小凳子，木质的，他就站在上面玩，水平相当好了。现在回想起来，他可能也三十五六岁了吧，当时比我年纪小几岁嘛。也是老一代玩家了，但是这款游戏它玩的真的是比我强太多太多了。升龙，这就是标准的波升流啊！波升流呢，可能是我接触到的最早的格斗游戏的套路了
。哎，竟然还用了一个电钻。好的，这样通关。那总体而言呢，这款游戏的素质上更加接近十六位机了。虽然呢 ，PC 这款主机它不是一个完全的十六位主机，但是在这款游戏上表现出来的处理能力，真的更加接近于十六位主机的版本了。那好吧，这样一款 PC 平台的《街头霸王二代》就给大家录制到这儿，感谢大家收看，咱们下个游戏再见。